Sziasztok! Ha valaki követi a csatornámat, az tudja rólam, hogy nem igazán szoktam túl bonyolítani, tehát túl dimenzionálni a monológiaimat, de ez tényleg az eddigi legprofánabb lesz. Szóval, egyébként azok számára is hasznos lehet a következő néhány mondat, akik rendszeresen járnak Csontkovácshoz, de főleg azoknak a fiataloknak szól, akik előszeretettel másolnak le idiótaságokat különböző filmbéli szupersztároktól, mint például Bruce Lee, alias Bruce Lee, vagy van ez a, hogy is hívják ez a bolyka, vagy bobolyka, vagy hogy a tökönbe hívják azt a csávot, amelyik állandóan ugrál, meg pörög a levegőben, közben mindenféle cirkuszi attrakciókat, meg produkciókat ad elő, aztán nagyon össze-vissza rugdos, meg csapkod mindenkit, és csak ezután ér újból talajt. Tehát ezt mind egy felugrásból követi el, így varázsolgat a ringbe, és ettől olyan igazi ász az űrge. Na, ez a fószer. Persze nem biztos, hogy pont ezektől látni, de az ilyen hasonló figurák szokták rendszerint a filmbéli akció jelenetekben verekedés előtt kiropogtatni a nyakukat. Mutatom, persze én nem ropogtatom ki, annyira hülye azért nem vagyok, csak magát a mozdulatot, hogy mégis miről van szó, ha esetleg valaki mégsem tudná. Ugye ez a tipikus, klasszikus, álcsúcs, fájbub, és akkor srégen fölfele megtolják, mindkét irányba kiroppantják a nyakukat, és ettől olyan marha kemények lesznek, legalábbis annak tűnnek. És sajnos néhány tínédzser, hál' Istennek azért nem, mind, nem mindegyik, tisztelet a kivételnek, nem az összes, de egy bizonyos százalékuk az élet dolgaiban való járatlanságuknál fogva úgy képzelik, hogy ezek ilyen életszerű, valószerű dolgok. Hogy ezek hogy működőképes dolgok, hogy ettől tényleg ilyen, nem is tudom milyen képességeik lesznek, keménynek tűnnek, és semmi bajuk nem lesz attól, hogy kiropogtatják a nyugokat, sőt, még használnak is vele. Hát akkor én most elmondom, hogy Mire jó a való életben ez a gyakorlat? Hát arra jó, hogy idővel olyan migrénes fejfájásaitok legyenek, hogy pelenkát kelljen magatokra rakni, mert nem fogtok kimenni, tehát meg mozdulni nem fogtok tudni, hogy egyáltalán ki tudjatok menni, húgyozni vagy pottyantani egyet. Hogy miért? Azért, mert a két első nyakcsigolya, az Atlasz és az Axis ízes kapcsolódásai, valamint a legfelső, az Atlasz, Nyakszív csonttal történő ízes kapcsolódásai a kiropogtatások okozta mikrotraumáknak köszönhetően idővel szépen begyulladnak. Ez a gyulladás lassan ráhúzódik a nyaki gerinc alsóbb csigolyáinak kis izületeire, onnan a környező szövetekre és izmokra, amiből adódik a duzzanat, amit persze nem fogtok érezni a kezetekkel, de attól még ott lesz a tarkótokban. Ez hozza a spasztikus állapotot, amiből pedig következik az idegpályák komprimációja és rotty. Hát ennyi. Ha pedig valaki nem hiszi, lehet tesztelgetni. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!